మన ప్రభువును ప్రియదర్శకునైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి ఈ మన ఛానల్ వీక్షిస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా శుభాభివందాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు మరి మన మధ్యలో ఒక అద్భుతమైన మంచి గెస్ట్ ఉన్నారు నాకు సుపరిచితులు మరి రెవరెండ్ జయప్రకాష్ గారు గుండుగోల నుంచి అంటే ఏలూరుకి కొంచెం దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశం మరి వారు ఈరోజు మనతో జాయిన్ అవడం చాలా సంతోషం మరి నేను వారిని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు వెంటనే మరి వారి సద్హృదయంతో నాతో కలిసి మరి ఈ యొక్క చిన్న వీడియో చేయడానికి వారు ఎంతగానో మరి ఆసక్తి చూపించారు ఈ రోజు మీ వద్దరం కూడా ఒక అద్భుతమైన సబ్జెక్ట్ మాట్లాడబోతా ఉన్నాము మరి అంతకంటే ముందుగా మరి జయప్రకాష్ గారు మరి వారు ఆల్రెడీ పాస్టింగ్ కూడా చేస్తున్నారు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్ లో మేమిద్దరం కలిసి ఒక బైబుల్ కాలేజ్కి పనిచేసాము చాలా ఆత్మీయులు మంచి స్నేహితులు మరి వారు ఈ రోజు మన మధ్య ఉండడం చాలా సంతోషం వారి గురించి ముందు చిన్న ఇంట్రడక్షన్ మాటలు చెప్పిన తర్వాత మనం ఈ రోజు ఒక అద్భుతమైన టాపిక్ మనం ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం ఆ డిస్కషన్ లోకి వెళ్దాము ముందుగా మరి సారు తన యొక్క ఇంట్రడక్షన్ చెప్తారు మన దేని బిడ్డలందరికీ ప్రభు నామంలో మీ అందరికీ శుభాభి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ రీతిగా మరి దేవుని సేవకులు దేవరాసిన మాతగారితో కలిసి ఆ మరి ఒక చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ పైన ఈ రీతిగా మరి చర్చించడానికి దేవుడు కృపణ పడి సంతోషిస్తూ ఉన్నాను వారి యొక్క అత్యంత ఆప్తులు ప్రియులు స్నేహితులు ఆ రెండు వేల ఎనిమిదిలో నేను బైబిల్ కాలేజీ నుండి మాస్టర్ పిఆర్జీ కంప్లీట్ చేసి అప్పటి నుండి కూడా ఏలూరులో పరిసర ప్రాంతాల్లో పాస్టర్ గా మరి అలాగే బైబిల్ టీచర్ గా పనిచేస్తూ ఉన్నాను మరి అలాగే ప్రొఫెసర్ దేవరాజు నెమ్మాది గారు నేను కలిసి దాదాపు సంవత్సరం పైన ఒకే బైబిల్ కళాశాల కలిసి మేము ఇద్దరు కూడా పనిచేయటం జరిగింది సహోదరు ముందుగా తెలియజేసినట్లుగా కనుక మరి ఇప్పుడు ఇలాగో కలిసి మరి మీ అందరితో కూడా దేవుడు మాకు అనుగ్రహించినటువంటి జ్ఞానాన్ని మరి మీకు అందరికి ఉపయోగకరం గానీ దేవునికరం గానీ ఇదేదో మా యొక్క మహిమార్థమే కాదు ఇది కేవలం దేవుని యొక్క మహిమార్థమై చేయటానికి దేవుడు అని కులపరిచినందుకు సంతోషిస్తూ ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ ఫాస్ట్ దేవరాజ్ నమ్మాది గారు అవు రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్ ఈరోజు మనం ఒక అద్భుతమైన సబ్జెక్ట్ గురించి మనం ఇద్దరం కలిసి ధ్యానం చేద్దాము బైబుల్లో న్యూమరాలజీ ఉందా బైబుల్లో న్యూమరాలజీ ఉందా అనేటువంటిది ఈరోజు మన యొక్క టాపిక్ నేను గత కొంతకాలంగా కొన్ని వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటే మరి కొంతమంది వారి యొక్క సందేశాల్లో బైబుల్లో న్యూమరాలజీ లేదు అని చెప్పి వారు చెప్పారు నాకు కొంచెం ఆలోచించాలనిపించింది యాక్చువల్లీ ఒక థియాలజిన్ గా ఒక బైబుల్ టీచర్ గా సిన్స్ ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి మనం దేవుని యూనో వాక్యాన్ని చాలా లోతుగా ధ్యానిస్తూ మరి అనేక డిగ్రీలు సంపాదించి కష్టపడి చదివి చాలా మరి చేసాము అయితే దీని గురించి ఒక ఆలోచన చేయాలని అనిపించింది నాకు అందుకే మీతో కూడా డిస్కస్ చేద్దామని నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానించాను ఒకసారి మరి మీ మాటల్లో చెప్పండి మీరేమంటారు అసలు బైబిల్లో న్యూమరాలజీ అని ఉందా ఆ న్యూమరాలజీకి ఓల్డ్ న్యూమరాలజీకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి అనేది ఒకసారి మీరేమన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయ ఓకే అండి ఇది చాలా మంచి టాపిక్ ఇది చాలా మందికి దీని పట్ల చాలా రకం సందేశాలు ఉంటాయి సందేహాలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఈ టాపిక్ మీద మనం చేసేటువంటి చర్చ ద్వారా వాళ్ళు చాలా మేలు పొందుకుంటారని నేను కూడా ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఆ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం న్యూమరాలజీని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాము అనేది కూడా ఇది చాలా అవసరం అండి నిర్వచన ఏమిటి న్యూమరాలజీకి లేదా సంఖ్యా శాస్త్రం అంటారు కదా సో దానికి నిర్వచన ఏమిటి అని మనం దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు మనకి అక్కడే మనకి చాలా వరకు సమాధానం మనకి లభిస్తుంది అయితే ఈ ఓల్డ్ డిఫైన్ చేసినట్టుగా అంటే ఏంటంటే అవిశ్వాసులు దేవుని అరిగిన వారు వాక్యానికి బయట ఈ సంఖ్యా శాస్త్రాన్ని న్యూమరాలజీ వారు ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తున్నారంటే న్యూమరాలజీ ఈజ్ ఎనీ బిలీఫ్ ఇన్ ది డివైన్ మిస్టిక్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ నంబర్స్ లెటర్స్ వర్డ్స్ నేమ్స్ అండ్ ఐడియాస్ ఎక్సెట్రా చెప్పండి సార్ యా యా ఓకే షూర్ అండి 
సో న్యూమరాలజీని ఏంటంటే బయట అండి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బైబుల్ వారు దీన్ని ఎలాగూ డిఫైన్ చేస్తున్నారంటే న్యూమరాలజీ ఈజ్ ఎనీ బిలీఫ్ ఇన్ ది డివైన్ మిస్టికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ నంబర్స్ లెటర్స్ నేమ్స్ అండ్ ఐడియాస్ ఎట్రస్టా అన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎలాగంటే పేర్లోనూ సంఖ్యలోనూ పేర్లో ఉన్నటువంటి సంఖ్యలోను అలాగే ఇంకా అంటే సంఖ్యకు ఏదో ఒక మిస్టికల్ పవర్ అనేది ఉంది అంటే అందులో ఏదో ఒక గొప్ప శక్తి ఉన్నది కనుక సంఖ్యలో కూడా మనలను ప్రభావితం చేసి మన జీవితాలను మార్చి మన పరిస్థితులు మార్చగల శక్తి సంఖ్యలో కూడా ఉంది అని నమ్మటం మన అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బైబుల్ ఉన్న న్యూమ రాజులు మనం దాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం సంఖ్యా శాస్త్రం అందుకే చాలా మంది ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సంఖ్యా శాస్త్రం అనేది కూడా ఇది అంటే జ్యోతిష్య శాస్త్రానికి ఇది కొంచెం రిలేటెడ్ అండి అది జ్యోతిష్య శాస్త్రం అనేది వాళ్ళ నవగ్రహాలు సో వాటిని బట్టి మనకి పేర్లు బట్టి మన పుట్టినటువంటి తేదీని బట్టి అవన్నీ వాళ్ళు దాన్ని చూస్తూ ఉంటారు ఈ సంఖ్య శాస్త్రం కూడా రిలేటెడ్ గా కొంచెం అలాగే ఉంటుంది అనమాట సో ఇది లోకం దీన్ని ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోకం దేనన్న ఈజీగా నమ్మొద్ది ఇప్పుడు మనం కనుక ఏదైనా తీసుకుని ఇందులో ఏదైనా డివైన్ పవర్ ఉంది ఇందులో ఒక దైవ శక్తి ఉంది అంటే కనుక ఈజీగా నమ్ముద్ది అనమాట అటువంటి స్థితిలో ఉంది లోకం సో ఇది ఎంతవరకు ఇది దిగజారిపోయిందంటే ఇప్పుడు నాకేదన్నా నాకు వ్యాపారం సరిగ్గా లేకపోతే అమ్మో నాకు ఏదో వ్యాపారం సరిగ్గా రావట్లేదు అంటే ఏదో వెనకాల ఏదో ఒక దుష్ట శక్తి ఉందేమో లేదా నా లేదు లోపం ఉందేమో నా పేర్లు లోపం ఉందేమో అని న్యూమరాజు వెతుక్కుంటూ వెళ్తారు వెతుక్కుంటూ వెళ్ళినప్పుడు వాడు ఏమంటారంటే మీ పేర్లో పన్నెండు ఏంటంటే సంఖ్య ఉందండి మొత్తం మీ పేర్లను కూడా కోరితే పన్నెండు వచ్చింది పన్నెండు అంటే వన్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ త్రీ ఉండకూడదు సెవెన్ ఉండాలి లేదా మరో ఒకటి ఉండాలి చెప్పి మరి ఉన్న పేరుని షార్ట్ చేయటం లేదా ఇంకా దాన్ని లెంగ్తీగా చేయటం ఇది యాక్చువల్ గా జరుగుతూ ఉంది సార్ ఇక్కడ చిన్న పన్ని థింగ్ ఏంటంటే ఆధార్ కార్డ్ లో లేకపోతే రేషన్ కార్డ్ లో ఇట్లా దాటిలో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ వస్తేనే వాడు మనకి ఏమో ఏకంగా ఎం బదులు డబ్ల్యూ పెట్టు డబ్ల్యూ బదులు ఎస్ పెట్టు ఎస్ బదులు వి పెట్టు అని చెప్పేసి మార్చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇట్ సీమ్స్ వెరీ బట్ క్యారీ ఆన్ క్యారీ ఆన్ క్యారీ ఆన్ ఎస్ సార్ మీరు నాకు చెప్తుంటే నాకు కూడా ఇది జ్ఞాపకం వస్తుంది ఒకసారి ఏదో పని మీద అంటే లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్ నేను వెళ్తే అక్కడికి ఒక ఆయన వచ్చి ఆయన నేము అందులో సంఖ్య మార్క్ చేసుకోవడానికి అంటే ఇక్కడ నేము దానికి పొడిగించుకోవడానికి తగ్గించుకోవడానికి నోటరీ చేసుకోవడానికి చెప్పి వచ్చాడు అనమాట అక్కడికి నేనన్నా ఏంటి సార్ మీది నేమ్ బాగుంది కదా అంటే సార్ నాది వ్యాపారం బాగుంటలేదు నేమ్ అయితే బాగుంది వ్యాపారం బాగుంటలేదు సో ఎవరైనా న్యూమరాల్ చేసి చెప్పే నాకు నాకు పేర్లో కొంచెం లోపం ఉందంట దాన్ని కొంచెం షార్ట్ చేసుకోమంటున్నాడు సో ఇప్పుడు అన్ని ఆధార్ కార్డ్ లో మార్పించుకోవాలి రేషన్ కార్డ్ మార్పించుకోవాలి మరి కనుక ఇవన్నీ ఎప్పుడో తిరుగుతున్నా సార్ అన్నాడు మరి తర్వాత ఆయన వ్యాపారం ఎలాగుంది ఏమో మరి అది ఇంకా దేవునికి ఎరికండి ఇది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బైబుల్ లో వాళ్ళు బైబుల్ ని నమ్మని వారు దేవుని దేవుడు అంటే ఎవరో పూర్తిగా ఎరగిన వారు తెలియని వారు వారు ఏంటంటే దే ఆర్ రియల్లీ ప్రోన్ టు బిలీవ్ ఎవరినీ ఒక ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవరింగ్ అంటే వారు దేనిని నమ్మేస్తారండి ఇక ఇక అందులో లోపం ఉంది ఇందులో మేలు ఉంది అంటే ఇక దేనిని నమ్ముతారు ఎందుకంటే వారికి ఒక దేవుని పట్ల సరైనటువంటి జ్ఞానము నాలెడ్జ్ లేక దేనన్న నమ్మేట పరిస్థితి లోకం ఉంది కనుక ఈ యొక్క న్యూమరాలజిస్ట్ లు అసలు వాళ్ళకి ఏ నాలెడ్జ్ ఉందో వాళ్ళకి దేవునికి తెలుసు కానీ బాగా సంపాదించారు కోర్టు సంపాదిస్తున్నారు పేర్ల మీద సంపాదిస్తున్నారు సార్ సో సో మనం ఇటువంటి న్యూమరాలజీ గురించి మనం మాట్లాడతలేదు కానీ అంటే నేను ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే న్యూమరాలజీ అనగానే టక్కున మన ఐడియా టక్కున మన యొక్క మైండ్ లో పడేటువంటి మాట ఏంటంటే ఇదే న్యూమరాలజీ అంటే ఓహో ఇలా ఉంటది కదా అనుకుంటు ఒక న్యూమరాలజీకి అట్లాగే ఓల్డ్ న్యూమరాలజీకి డెఫినెట్లీ వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఉందని విషయాన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము తెలుసుకున్నాము సో యా దెన్ కొంచెం ఇది చాలా చక్కగా చెప్పారు మంచి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆలోచనలు విశ్వాసాలు అంధవిశ్వాసాలు ఏదో ప్రత్యేకంగా మన ఇండియాలో అసలు నేను అనుకుంటాను అసలు న్యూమరాలజీని ఎక్కువగా నమ్మేవారు ఇండియాలో 
కోకోలో ఉన్నారు అనిపిస్తుంది బయట ప్రపంచంలో కంటే దీని గురించి ఆలోచన చేస్తే చైనాలోను ఎవరైతే కొన్ని కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదండి వాళ్ళు కొంచెం బాగా ఈజీగా నమ్ముతున్నారు పేరులో గనక అలాంటి శక్తి ఉండున్నట్లయితే ఉదాహరణగా అనుకుందాం పేరులో గనక అలాంటి శక్తి ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అతి గొప్ప ఉన్నవాడు ఎవరయ్యా అంటే బిల్ గేట్స్ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు నా కొడుకుకి బిల్ గేట్స్ అని పేరు పెట్టుకున్నది మాత్రనే బిల్ గేట్స్ అంత గొప్పడైపోతాడా చాలా చెప్తాం ఎంత పన్ని థింగ్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే బయట సో పేర్లో ఏమీ లేదు ఇది ఒక సంకల్పం దేవుని కృప దేవుని భయభక్తులు ఉండడం బట్టే మనకి ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది కానీ లేకపోతే మన శారీరక ఆరోగ్య పరిస్థితి కానీ లేకపోతే మనం అభివృద్ధి చెందడమే కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి అనే విషయాన్ని మనం గమనిద్దాం బట్ బైబుల్ లో లెట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై బైబుల్ ఆర్ బిబ్లికల్ న్యూమరాలజీ సో దీనికి కూడా ఏంటంటే డెఫినేషన్ నేను దీనికి కూడా తెలియచేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ అది డెఫినేషన్ ఫ్రమ్ ది వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ లోకాను రీతిగా ఈ సంఖ్యా శాస్త్రం వాళ్ళు ఏ విధంగా నిర్వచిస్తారు అనేది మనం మాట్లాడుకుంటాం అయితే ఈ బిప్లికల్ న్యూమరాలజీ అండ్ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సంఖ్యా శాస్త్ర న్యూమరాలజీ దర్ ఇస్ వాస్ట్ డిఫరెన్స్ అండి సో బిబ్లికల్ న్యూమరాలజీ ఒక మాట చెప్పాలంటే హౌ కెన్ వి డిఫైన్ బిబ్లికల్ న్యూమరాలజీ బిబ్లికల్ న్యూమరాలజీ ఈస్ యూస్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఫర్ ద సింబాలిక్ వాల్యూ in the bible exactly and true a, yeah yeah biblical numerology always deals with symbolic value rather than any sort of divine power or any mystical power let's let's and let's a, say let's say in telugu telugu lo telugu yeah 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 mm. you yeah, can well that mm. so ante biblical numerology ki vachi idi sankhyalo edo ante sankhyalo oka shakti undano ledha palana sankhya ganaka tagilichukunte mele jaruguddi palana sankhya ganaka tagilichukunte అనేది కాక అనాది కాలం నుండి ఆది కాండం నుండి ప్రాటంగా వరకు వాక్యమంగా పరిశోధన చేసి పరిశోధించే కొన్ని కొన్ని నంబర్లకు దేవుడు ప్రత్యేకమైన విలువ ఇవ్వటం అనేది మనం చూస్తున్నాం సో ఈ యొక్క సెన్స్ ప్రకారం మనము దీన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఎలాగంటే క్రిస్టియన్స్ గా బైబిల్ టీచర్స్ గా పాస్టర్స్ గా మనం దీన్ని తప్పకుండా మందిని పరిగణలోకి మనం అంటే తీసుకోవాలి ఈ విధంగా దేర్ ఇస్ న్యూమరాలజీ ఇన్ ద బైబుల్ దేర్ ఈస్ అ న్యూమరాలజీ ఇన్ ద బైబుల్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది ఆడియన్స్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ బైబుల్ లో సంఖ్యా శాస్త్రం ఉంది ప్రతి ఒక్క నంబర్ కి దేవుడు ఒక వాల్యూ పెట్టాడు అది మనం ఆది కాను ఒకటవ అధ్యాయం నుండి ప్రకటన గ్రంథం చివరి అధ్యాయం వరకు మనం అన్ని మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఇంక్లూడింగ్ బైబుల్ యొక్క ఏమంటారు సార్ ఇంక్లూడింగ్ బైబుల్ యొక్క కంపారిజన్ కూడా సిక్స్టీ సిక్స్ బుక్స్ అయినా గానీ లేకపోతే యూనో ఇటు థర్టీ నైన్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ గా ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ మనం విడదీసినా గానీ ఎవ్రీథింగ్ అసలు బైబుల్ లో ఎంత సంఖ్యా శాస్త్రం ఉందంటే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది వండర్ఫుల్ అబ్జర్వ్ ఈవెన్ మన ఆది కాండంలో మనం ఫస్ట్ అధ్యాయంలో చూస్తేనే ద క్రియేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ దూనో హ్యాస్ అ న్యూమరాలజీ క్రియేషన్ లోనే మనకి న్యూమరాలజీ కనబడుతుంది దేవుడు ఏడు దినములలో ఆరు దినములలో ఆయన ముగించి ఏడో దినమున విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు దేర్ కమ్స్ ఇన్ న్యూమరాలజీ ఎట్ ద బిగినింగ్ సో ఇట్ ఈస్ ట్రూలీ ట్రూలీ వండర్ఫుల్ సార్ అఫ్ కోర్స్ నాకు నా దగ్గర పెద్ద లిస్ట్ ఉంది మీ మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిన తర్వాత నేను కూడా దాన్ని నేను మీకు మన అందరికి మన ఆడియన్స్ అందరికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మొదలు పెట్టాను బట్ జస్ట్ గో హెడ్ సార్ గో హెడ్ Yes, sir. నేను జస్ట్ సింపుల్ గా నేను చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తానండి అంటే బిబ్లికల్ న్యూమ్ రాజు అని చెప్పానంటే నమ్ముతున్నా కదా దాని ఏ విధంగా మనం దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం అనేది సో మనం ఆది కాండం నుండి మనం కనుక గమనిస్తే ప్రాటం గ్రంథం వరకు మనకి కొన్ని కొన్ని సంఖ్యా పదాలకి దేవుడు యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి వాల్యూ విలువ ఇచ్చినట్టు మనకు అర్థం అవుతుంది అండి ఉదాహరణకి మనకి ఏంటో మన ఇంట్లో ఒకటి అనే నంబర్ మనకు ఉందండి వన్ అని మనం అంటున్నాం అది యాక్చువల్ గా మనం కనుక ఆలోచిస్తే ఒక ఇస్రాయిల్ కి అది ఒకటి అనేది అంటే యూనిటీకి వాళ్ళకి సంబంధించిన 
అందుకనే మనం అద్వితీయ దేశపు కాండం ఆరోజ్యాలకు వచ్చినప్పుడు ఇజ్రాయల్ విన్ము ఈ అద్వితీయుడు అని చెప్పి మనకి తెలుగులో ఉంది బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే హీబ్రూ భాషలో అంటే ఎహెత్ అనేటువంటి మాట ఉపయోగించాడు ఎహెత్ అనమాట ఆ మాటకి లిటరల్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటే వన్ ఒకటి అనగా ఒకడు అవును సో ఒక్కడు ఏమిటంటే దేవుడు ఆయన అంటే ఐక్యత కలిగిన వాడు ఆయన అంటే త్రిత్వం గురించి అక్కడ కూడా మాట్లాడుతుంది అవును 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 ఆయన యొక్క త్రిత్వంలో ఆయన ఐక్యత కలిగిన వాడు సో అదే మాట మళ్ళా భార్య భర్తల గురించి మాట్లాడుతూ పురుషుడు తన తల్లిని తండ్రిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకున్న వారిద్దరూ కూడా ఏక శరీరమై ఉంది అక్కడ కూడా అదే పదం ఎహెద్ అనే పదం ఉపయోగించాడు అంటే ఒకటి సో యూదులకి ఆ అది కూడా ఈ పదం ఎక్కడ వస్తుందంటే బైబిల్ నుండి వచ్చింది సో బైబిల్ లో ఒకటి అనేది ఏమిటంటే పాత్రల గ్రంథంలో యూనిటీకి సాదృశ్యంగా ఉంది సార్ ఇక్కడ వచ్చిన మాట సార్ ఐ థింక్ లెట్ మీ ఆల్సో జస్ట్ నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే లెట్ ఎస్ ట్రై టు టుగెదర్ డిస్కస్ దట్ థింగ్స్ ఐ హోప్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆర్ యూ ఆర్ యూ లెట్ మీ మేక్ ఇట్ లిట్ మోర్ బిగ్గర్ బిగ్గర్ గా చేసి నేను చెప్తాను సార్ మీరు చెప్పే పాయింట్స్ మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నాం సార్ క్యారీ ఆన్ సార్ ఫస్ట్ ఈజ్ యూనిటీ సార్ ఎస్ సార్ సో అవునండి మనం ఫస్ట్ అది యూనిటీ కింద మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో నెంబర్ వన్ ఇస్ యూనిటీ అవును అని చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఇంకా మనం ఇటువంటి మనకి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి సార్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఓన్లీ వన్ ఇలాగ మనం పరిశీలన చేస్తూ చదివితేనండి యాక్చువల్ గా యక్ష గ్రంథాలు ఏమంటారంటే దేవుని వాక్యాన్ని పరిశీలన చేస్తూ చదువుమన్నారు అవును సో చాలా మందికి ఇటువంటి విషయాలు ఎందుకైనా బాధపడవు కొమ్మన అవగాహన రావు అంటే సాదా సిద్ధంగా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు దేవుని వాక్యం ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ దేవుని వాక్యం ఎప్పుడైతే మనం పరిశీలనగా మనం దీన్ని చదువుకుంటూ వెళ్తామో దేవుడు ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి బాధపరుస్తుంటాడు రైట్ సార్ అలాగే మనం మరొక ఇంపార్టెంట్ నంబర్ ఏమిటంటే మనకు అందరికి తెలిసిందండి సెవెన్ ఏడు అనేది ఐబులో దానికి ఒక చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇంపార్టెన్స్ సార్ ప్లీజ్ ఐ థింక్ సిన్స్ వి షేర్ ద స్క్రీన్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మనం షేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈవెన్ మన ఆడియన్స్ కూడా చూస్తున్నారు So, we mm. uh, we started started from the first and we explained. Thanks yeah. for explanation. Exactly mm. true. Yeah. One is for unity. Mm. Let us uh, mm. discuss one by one down there. Man, of course, you mm-hmm. as a theologian, I have an idea of what I have to say. I have to say that I have to say that. So, one is the idea that I have to say. Two is the idea of division. Division is the idea that I have to say. And of course, it is true. ఒక దాన్ని మనం ఇలా రెండుగా వెడకడితే అది డివిజన్ ఏ కదా సో ఇట్ ఆల్ అబౌట్ డివిజన్ మేబీ మనం ఇంకో విషయం మనం ఇలా కూడా గమనించవచ్చు అబ్రహాము లోతులు ఇద్దరు ఒకరిగా ఉన్నటువంటి వారు అంటే ఇద్దరు కలిసినటువంటి వారు వారు వారి యొక్క పని వారి యొక్క గొడవల వలన విడిపోజ్ వచ్చింది దేర్ వాజ్ అ డివిజన్ ఆల్వేస్ టూ ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ డివిజన్ అనమాట ఈ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ let us go down to the 3 ikkada meeku screen lo akada union division and mm. witness and witnessing anundandi adi kuda explain cheyandi actually akada unnatundi witnessing ane maata manaki prarambha grantham 11th adhyayamlo iddaru sakshulu gurinchi manam chustha untam iddaru sakshulu vastaru vachi vallu witness chestarani ante kaadu meeru inko vishayam gurtu pettukovali కోర్ట్ లో సాక్షం చెప్పడానికి మినిమం టూ మెంబర్స్ ఉండాలి మినిమం టూ మెంబర్స్ టూ ఈస్ ద విట్నెస్ విట్నెసింగ్ నెంబర్ సార్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ డివిజన్ నెంబర్ సో లెట్ ట్రై టు ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థర్డ్ వన్ సార్ ఇట్స్ రిజరెక్షన్ అవునండి సో త్రీ అనేది ఏంటి ఒక రిజరెక్షన్ సో యేసు క్రీస్తు ప్రభు మూడు దినాల తర్వాత ఆయన పునరుద్ధానే తిరిగి లేస్తాను మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో యూదులకి లేదంటే కనుక మనం బైబిల్ ని ఆలోచన చేస్తే మూడు అనేది పునరుద్ధానానికి అది ఒక సంఖ్యా సూచనగా ఉంటాయని కూడా మనం చూస్తున్నామండి అంతేకాదు సార్ ఇది ట్రినిటీ కూడా ఉంటుందని అవునండి అదేంటే ట్రినిటీ కూడా ఏంటంటే త్రిత్వానికి కూడా సంబంధించిన ఓల్డ్ అండ్ క్రియేషన్ ఎస్ సార్ మీరు ఇంకా వీటిని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయగలరు మీరు నేను చెప్తాను సార్ ఇది ఎట్లా అంటే లెట్ మీ ట్రై టు టెల్ యూ దిస్ వన్ యాక్చువల్లీ క్రియేషన్ లో సార్ దేవుడు ఫస్ట్ డే ని వెలుగును సృజించాడు రెండవది ఆకాశము మూడోది భూమి 
ఇవి మూడు సృజించబడినప్పటికీ కూడా అందులో ఎటువంటి క్రీచర్స్ కానీ చెట్లు గానీ జంతువులు గానీ ఏం లేవు సో దేవుడు నాలుగవ దినమున దేవుడు ఆ సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలను చేసి ఆ తరువు అంటే ఒక్కొక్కటి ఫిల్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు అంటే ముందు జస్ట్ వెలిగించేసాడు తర్వాత ఆకాశం తర్వాత భూమి ఈ మూడు ఎంపీఏ సో టు సే బట్ నాలుగో దినమున దేవుడు సూర్యచంద్రులు చేశారు అంటే గాడ్ ఫిల్లింగ్ ద క్రియేషన్ అనమాట దేవుడు క్రియేషన్ ఫిల్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు సో యాక్చువల్లీ ద ఫోర్త్ స్టాండ్స్ ఫోర్ ద వరల్డ్ అండ్ ఆల్సో క్రియేషన్ అది విశ్వం గురించి ప్రపంచం గురించి అది స్టాండ్ అవుతుంది and then mm. uh, let's go for fifth one sir and aidodu manu chusinatlayite it's a mm. grace of god mm. it's, a, it's a grace of god ante malli emana goppa vishayam unna satyam undante exactly manam marala akkadike vellalandi akkadike vellali ante kaakunda padagnal lo aidho agni kuda vellali aidho agnanu manam chusinatlayite ane em antadu ante విశ్రాంతి దినమును నీవు తప్పు పాటించు ఐ థింక్ ఐ థింక్ దట్ ఇస్ నాట్ ద వన్ ఐ థింక్ నువ్వు ఆ దీర్ఘాయుషు పొందినట్లుగా నీ తల్లిని సన్మానించాలి ఐ థింక్ ఐ మిస్టేక్ దట్ వన్ సో ఐదో ఏంటంటే నీ తల్లిని తల్లిని సన్మానించేందుకు దాంట్లో దీర్ఘాయుషు ఉంది దేర్స్ అ గ్రేస్ సో దేర్ ఇస్ అ గ్రేస్ అండ్ అండ్ క్రియేషన్ మనం ఐదో రోజున చూస్తే దేవుడు భూమి మీద సకల జంతువులను లేకపోతే చెట్లను కూరగాయలు వాట్ ఎవర్ నీడెడ్ అవన్నీ కూడా దేవుడు పెట్టాడు అనమాట సో ఇట్స్ ఫర్ దెన్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ సిక్స్త్ వన్ సార్ యూ నో ఇట్ ఆల్రెడీ ఇట్స్ వీక్నెస్ ఆఫ్ మ్యాన్ అండ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్ అవునండి వీక్నెస్ ఆఫ్ మ్యాన్ యూ లవ్ సాటర్ మ్యానిఫెస్ట్ సార్ మీ దీని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు డే సిక్స్ అనేది వీక్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే మనం యొక్క బలహీనతకి సదృశ్యంగా లేదు సార్ లేదు సార్ అంటే డేని మనం కంపేర్ చేయట్లేదు అఫ్ కోర్స్ పదమూడవ అధ్యాయంలో ఆరు వందల అరవై ఆరు చెప్తూ ఆరు అనేటువంటి మనుషుల సంఖ్యయే అని అక్కడ మనం చాలా క్లారిటీ ఇచ్చేసాడు సో ఇక్కడ మనం అంటే ఆరు అనేది ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ హ్యూమన్ అయితే ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి పాపం అనేటువంటిది మనుషుని ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి అది హ్యూమన్ కి అట్లాగే పాపానికి కూడా ఇది నెంబర్ అయింది అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలన్నమాట సో మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ సిన్ అని అంటాం సో ఆరు అనేటువంటి పాపం గుర్తు అలాగే మానవునికి కూడా గుర్తు ఏదైనా వనరు మరి మానవుడు పాపము చేశాడు అది గుర్తుగా ఉంది మానవుడు తయారు చేయబడింది కూడా అంటే సృజించబడింది కూడా ఆరో దినమే సిక్స్త్ వన్ సార్ and uh, you know if it is possible if you can explain the seventh one is the completion of the perfection yes sir sure yeah yeah uh, seven ane number 7 ane 20 number adi devuni yokka sign undi ani aalochinchesthe that's for a perfection adi ante paripurnam aitundi sankhya ga manam chustunnam for example ippudu manam dani gunchi discuss cheskunnam manaku varan kochi oka 7 dinalu endi 7 roju ఇప్పుడు మనకి ఎలా ప్రారంభం అయింది అంటే ఆయన సృష్టిని ఏడు దినాల్లో చేయటం ఆరు దినాలు ప్లస్ వన్ డే అయినా రెస్ట్ తీసుకున్నట్లుగా అది ఆయన అంటే విశ్రాంతి ఉన్నది సో టోటల్ గా ఏడు అంటే ఏడు ఏడు దినాల కల్లా అదంటే ఒక కంప్లీట్ అయిందండి పర్ఫెక్ట్ ఇంకా కంప్లీట్ అయింది కనుక మనం అలాగే మనం ఇంకా ముందుకు కనుక వస్తే ఆ ప్రత్యక్ష గుడాలను ఏడు దీప స్తంభాలు ముంచి మన దాన్ని చూస్తూ సో ఇలాగ మనం చాలా మనకి విషయాలు బైబిల్ ఉన్నాయండి తర్వాత దేవుని యొక్క ఏంటంటే ఏడు ఆత్మలు అనేది మనం చూస్తాం ఆసియాలో ఉన్న ఏడు సంఘానికి మనం చూస్తాం ఏడు ముద్రలు ఏడు పాత్రలు అలాగే సార్ మరొక చాలా స్ట్రైకింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే నయమాను ఒక ఎలిషా ప్రాత్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏమంటే యోధ నదికి వెళ్ళి ఏడు మార్లు మునుగుమంటాడు సో ఒక ఎందుకని ఏడు ఒకవేళ ఐదు మార్లు మునగొచ్చు కదా మూడు సార్లు మునగొచ్చు కదా అంటే దట్స్ ఫర్ పర్ఫెక్షన్ ఇక అంతేనా నీకు దానికి నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నిటికీ ఇక పర్ఫెక్షన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండదు ఇక దేవుడు చెప్పి మన నమ్ముకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ మరొక మాట చెప్పాలంటే ఏడు అనేది కూడా అది ఒక ఏంటంటే దైవ సంఖ్య అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు నాకు అంత వాల్యూ ఇవ్వబడింది బైబిల్ లో ఇక ఎందుకు అని మన ప్రశ్న వేయకూడదు ఇక దేవుడు చెప్పాడు దేవుడు ఆ ప్రకారం దాన్ని అంటే జరిగించాడు ఇక మనం కూడా దాన్ని విశ్వాసం మంచి వస్తుంది సార్ సార్ అసలు ఎంత బలమైనటువంటి ఆధారాలు మనకు కనబడుతున్న న్యూమరాలజీకి బైబిల్లో 
అద్భుతమైనటువంటి బలమైనటువంటి ఆధారాలు కనబడుతున్నాయి చాలా మంది అండి వాళ్ళ కళలు వారి వారి కళల్లో వాళ్ళ డ్రీమ్స్ డ్రీమ్స్ లో వారి దర్శనాల్లో సమ్టైమ్స్ వాళ్ళ నెంబర్స్ కూడా చూస్తున్నారు నెంబర్ ఒకసారి పాస్ట్ గారు నాకు ఆ తొమ్మిది అనే నెంబర్ కనపడింది పాస్ట్ గారు పాస్ట్ గారు నాకు ఇరవై నాలుగు నెంబర్ కనపడింది పద్నాలుగు నెంబర్ కనపడింది ఎట్లా అడుగుతున్నారు ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి కొంచెం చెప్పగలరా సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ దిస్ అంటే దేర్ షుడ్ బి ఎ మీనింగ్ ఆన్ దాట్ ఎందుకంటే దేవుడు ఎంత గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి మరమయుక్తమైన సత్యాలు ఈవెన్ నంబర్స్ లో కూడా పెడతాడు అనేది ఇక్కడ మనం ధ్యానించాల్సిన అద్భుతమైనటువంటి అంశం సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సెవెంత్ వన్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎయిత్ వన్ ఎయిత్ వన్ స్టాండ్స్ ఫర్ న్యూ బిగినింగ్ సార్ లేకపోతే న్యూ బర్త్ సార్ అంటే నూతన జన్మ లేకపోతే నూతనమైనటువంటి ఒక డే అని చెప్పి ఇప్పుడు మనకి వీక్ లో సెవెన్ డేస్ సార్ ద ఎయిత్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ వీక్ రాబోయేటువంటి వారమునకు మొదటి రోజు మనం దాన్ని ఎనిమిదవ రోజుగా కొలుస్తాం ఎనిమిది ఎప్పుడు కూడా సార్ ఇట్స్ అూ బిగినింగ్ న్యూ యా ఇట్స్ అూ బర్త్ న్యూ బిగినింగ్ అని అని దాని అర్థం అనమాట అది ఒక వారం అని కానీ ఇంకా ఇంకేదైనా మనం ఇంకే చూసినా కానీ ఎనిమిది అనే దానికి సాదృశ్యం బైబుల్లో తర్వాత తొమ్మిది సార్ కొంచెం షార్ట్ గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం సార్ యూనో ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ దిస్ అవును సార్ సార్ దాని మీరు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు తొమ్మిది పది నేను చేస్తాను రైట్ ఓకే తొమ్మిది మనము గల్తిల రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చిన మనం చూస్తాం ఆత్మ ఫలం ఏమనగా ప్రేమ సంతోషం సమాధానము దీర్ఘ శాంతము దయలత్వం మంచితనం సాత్వికము ఆశ నిగ్రహము అని చెప్పేసి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆత్మ ఫలము గురించి ఆ మరి అపోస్తన్ పౌలు గారితో రాయించినటువంటి సంఘటనని మనము అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం సో ఆల్వేస్ నైన్ ఇస్ ఫర్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ కూడా నైన్ సార్ ఆత్మీయ వరాలను కూడా తొమ్మిది అట్లాగే ఆత్మీయ ఏమంటారు ఫలము ఆత్మ ఫలములో ఉన్నటువంటి అవి కూడా తొమ్మిదిగా మనం చూస్తున్నాం సార్ తొమ్మిది నెంబరు ఎక్కడైనా సరే మీరు ఎక్కడైనా చూడండి దట్ ఈస్ ఫ్రూట్ఫుల్నెస్ సార్ అది ఫలభరి ఫలభరితమైనటువంటి జీవితానికి డివైన్ కంప్లీట్నెస్ కి అది సాదృశ్యం మనం గమనించాలి సార్ సార్ ఇక్కడ నేను జస్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి చెప్పాలనుకుంటున్నా సార్ సార్ నేను ఏంటంటే ఒక తెలిసిన ఫ్రెండ్ ఏంటంటే ఓల్డ్ కార్ ఒకటి పర్చేజ్ చేస్తాడు అండి పాత కార్ ఒకటి కొన్నాడు అది రూపురేఖలే బాగాలేదు అండి కండిషన్ కూడా బాగాలేదు సో దానికి ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్టి కొన్నాడు ఎందుకు కొన్నాడు అంటే నంబర్ నైన్ వచ్చింది అంట అంటే అంత సార్ ఇక్కడ బల్లె అద్భుతం కొంచెం తొమ్మిది అనే నెంబరు ఈ ముఖ్యంగా హైందవ సోదరులకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ సార్ ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి నవగ్రహాలు నవధాన్యాలు నవ 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 అని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఏమండి అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఏ బైక్ కొన్నా లేకపోతే ఏ కారు కొన్నా అసలు ఏది కొన్నా గానీ అందులో తొమ్మిది అని కూడితే లాస్ట్ తొమ్మిది అని రావాలి అది ఫ్రూట్ యా యా అది ఫ్రూట్ ఫుల్నెస్ లక్ నెంబర్ అది అని అంటూ ఉంటారు సార్ ఫర్ ద క్రిస్టియన్ సెవెన్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అండ్ వీ ఆల్ గో ఫర్ ఇట్ మన అందరం కూడా మన అందరం అనుకుంటా తెలుసా మన మన మనలు చూడండి క్రిస్టియన్స్ కూడా తక్కువేం కాదు ఈ విషయంలో కార్ కొన్నా బైక్ కొన్నా ఏం కొన్నా ఏమని చూస్తారు సెవెన్ అనే నెంబర్ అంతే కాదు ఫోర్ బుల్ సెవెన్ త్రిబుల్ సెవెన్ తెలుసో తెలియకో ఈవెన్ క్రిస్టనిటీలో కూడా మనం ఇది ఫాలో అవుతున్నాం అంటే కొంచెం ఇదిగా ఉంది బట్ బట్ నథింగ్ ప్రాబ్లమ్ సార్ we don't need to worry about uh, worry about number, number. right yeah, yeah. exactly worry about the number but okay. nine is fruitful oh, sir. Uh, that's very good oh, sir yes mm. uh, can you can you go ahead for 10 sir yeah yeah sure ila man explain cheskuntelte every number has some significance in the bible yeah 10 vachi adi oka sakshyanga man chustam andi yes sir alage manam bible lo adi dharma shastraniki saadrishukunnatlu ga manam chustunnam alage manam ko evvamaatvanti అంటే బాధ్యతలు దేవుడి ఏదైతే మానవునికి బాధ్యతకి అప్పగించాడో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే 
ధర్మశాస్త్రం ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైన పది ఆజ్ఞం మనం చూస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం అంతటిని మనం పది మాటలు ఇప్పుడు ఏమిటి పది ఆజ్ఞలు అంటే దేవుడు ఆ యొక్క ఐదు కాండాల్లో మానవునికి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలన్నీ కూడా పది మాటలు చెప్పడమే పది ఆజ్ఞలే ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ అవును సార్ సో అలాగూ పది అనేది దేవుడు మానవునికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలకు సదృశ్యంగా ఉంటుందని మనం చూస్తున్నాం అండి పదకొండు కూడా ఏంటంటే జడ్జిమెంట్ సార్ అది సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆది గారిన పదకొండు అధ్యాయంలో భాషలు తారుమారు అవటం సో అబ్జల్యూట్లీ రైట్ వెరీ 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 నైస్ అబ్జర్వేషన్ సార్ అధ్యాయంలో భాషలు తారుమరవడం అనేది మనం చూస్తా ఉన్నాము ఇట్ ఈస్ జడ్జిమెంట్ డిసార్డర్ అండ్ కన్ఫ్యూజన్ కూడా సార్ కన్ఫ్యూజన్ లెవెంత్ స్టాండ్ ఫర్ కన్ఫ్యూజన్ పదకొండు అనేటువంటిది కలవరానికి సాదృశ్యం అనేటువంటి నెంబర్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ సార్ వెన్ వి గో ఫర్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ట్వెల్త్ వన్ సార్ when we go yes, for the first one sir 12th mm. one stands mm. for governmental mm. uh, perfection mm. antam telusu andaru telusu yagob gariki 12 mandi kumarlu you know the story mm. and again mm. uh, 12 gotralu you know the story gotralu avunandi and yesu christu prabhariki 12 mandi shishulu shishulu avunandi see how how wonderful it is to see that jesus has a uh, 12 disciples 12 disciples having 11 uh, 10 oh, nine <laughs> is having 12 disciples see and 12 mandi like and really like sir thinking ga konchu add chesthe mano pratangram na 12th note nerchina kuda 12 and take punadu gaani 20 patnam gaano 12 ante gumma laki ellinatiga manam chustam andi it's a, it's a, that it's a oh, sir it's a governmental perfection sir anduke 12 is exactly. governmental fun, uh, function perfection adi manam mm. బైబుల్ లో మనం చూస్తా ఉన్నాం ఇహలోకంలో వాళ్ళు అది ఉన్నా లేకపోయినా డిఫరెంట్ ఇష్యూ బట్ వి సీ దాట్ అది మనం చూస్తా ఉన్నాం ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత మనము పదమూడు నెంబర్ చూస్తా సార్ ఇది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డిప్రాబిటి సార్ డిప్రాబిటి అంటే రిబ్బలియన్ అని అంటే తిరుగుబాటుకి సాదృశ్యం సార్ తిరుగుబాటుకి సాదృశ్యం ఉదాహరణకి యాకోబుకి పన్నెండు మంది కుమారులు ఉన్నారు అట్లాగే ఒక కుమార్తె కూడా ఉంది చివరిగా పేరు అప్పటికి వాళ్ళు మీకు తెలిసిన స్టోరీ అది ఆది కాండంలో ముప్పై ఆరో ముప్పై ఐదో వచ్చిన ఐదో అధ్యాయంలో నుంది ఆవిడ ఒక్కసే వెళ్ళి ఆ షకేము అనేటువంటి ఒక ప్రదేశంకి వెళ్ళి అక్కడ తను ఆ యొక్క అధికారి యొక్క కుమారుని చేత పాడు చేయబడి ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చి అక్కడ ఒక పెద్ద రిబ్బల్లి అని యాకోబు అనేటువంటి షిమ్యోని లేవి ఇద్దరు వెళ్ళి మూడు వందల మందిని చంపేసి అన్ని ఇవన్నీ మనం అక్కడ చూస్తాం ఇది సి ద థర్టీన్ స్టాండ్స్ ఫర్ డిప్రాబిటీ అండ్ ఆల్సో రిబలియన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ ట్రూ బాటికి సాదృశ్యం విడుదలకి రక్షణ కి సాదృశ్యంగా ఉంటాయని మనం చూస్తాం సార్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ లిస్ట్ అంతా కూడా ఇది మనకి ఎక్కడ వస్తుంది అంటే యాక్చువల్గా ఇదంతా కూడా పాత నిబంధన నుండి అలాగే అంటే కొత్త నిబంధన కూడి కూడా యూదులు ఇస్రాయేలీలు దీనిని బైబిల్ ఆధారంగా చేసుకుని వారు ఏంటంటే నమ్మినటువంటి విషయం అండి ఇది ఇదేదో మనం నంబర్ వైజ్ గా మాది ఏంటంటే క్రియేట్ చేసింది కాదు మనం క్రియేట్ చేసి ఇది బైబుల్ చెప్పే సత్యం కాదు అవునండి ఇది బైబుల్ చెప్పే సత్యం వాళ్ళు దీన్ని నమ్మారు వాళ్ళు ఏంటంటే పాటించారు పాటిస్తున్నారు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ సో సో ఇది పద్నాలుగు అనేది దేవుడు మానవుని కనుకరించే రక్షణ విడుదల అనే దానికి సాదృశ్యంగా ఉందండి సో దీనికి ఒక చిన్న ఇదంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పన్నీగా ఉంటది ఈ మధ్య ఇది లాక్ డౌన్ లోను ఏంటే వైన్ షాప్ లు ఓపెన్ చేశారు కదా సార్ ఎంత మంది క్యూ లో నుంచి ఉన్నా సార్ పోనీ జెంట్స్ అంటే కాదండి లేడీస్ కూడా నుంచి అక్కడ తాకి పడిపోతుంటే అప్పుడు నేను ఇక వీడియో నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ అంటే అమెరికన్ పంపించాను సార్ అమెరికన్ పంపించి నేను ఏమన్నానంటే ఏంటంటే ఐ రియలీ వండర్ హౌ దిస్ గర్ల్స్ క్రేజీ ఫర్ ఆల్కహాల్ అంటే అని ఏమన్నారంటే దే నీడ్ సాల్వేషన్ దే నీడ్ డెలివరీస్ అన్నారు సో డెలివరీస్ అనేది కేవలం అది జెంట్స్ కే కాదు అమ్మాయిలకి కావాలి అందరూ పాపులే అందరికి డెలివరీస్ కావాలి 
సో అది వారికి అవసరం అన్నారు అలాగే ఇది పద్నాలుగో నెంబర్ అయితే నిజంగా చాలా అద్భుతమైన నంబర్ సార్ అది అయితే ఇక్కడ నంబర్ డెలివరీ చిన్న యాడింగ్ ఉంది సార్ ఇక్కడ అదేంటంటే సార్ ఇప్పుడు మనకి మనం ప్రస్తుతానికి కరోనా అనేటువంటి ఈ పాండమిక్ లో ఉన్నాము భయంకరమైన తెగులు లేకపోతే ఈ యొక్క అంటు వ్యాధితో సర్వ ప్రపంచం చాలా బాధపడుతుంది ఇప్పటికే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పైన యూనో వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు చాలా మంది ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి యాక్చువల్లీ కరోనా అనేటువంటి వ్యాధి సోకిన తర్వాత అది బయట పడేది ఆఫ్టర్ ఫోర్టీన్ డేస్ టూ వీక్స్ అండ్ మనం క్వారంటైన్ చేయాల్సింది కూడా ఎన్ని రోజులు అంటే టూ వీక్స్ ఫోర్టీన్ డేస్ అంటే ఈ ఫోర్టీన్ డేస్ లో గనక నీలో ఎటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు కనబడకపోతే సస్పెక్ట్ అయ్యి నువ్వు బతికిపోయి వ్యాధి లక్షణాలు బయటపడకపోతే కాదు సార్ వ్యాధి లక్షణాలు బయటపడిపోతే నిన్ను పంపించేస్తారు ఓకే ఫోర్టీన్ డేస్ చూస్తారు ఫోర్టీన్ డేస్ లో కనుక నీకు వ్యాధి లక్షణాలు బయటపడకపోతే ఓకే నీవు యువర్ సేఫ్ సో యువర్ సేఫ్ అంటే యువర్ సేవ్డ్ యువర్ డెలివర్డ్ అని ఇక్కడ అర్థం సో హౌ హౌ నైస్లీ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ అదే నేను ఫీలింగ్ లైక్ అమేజింగ్ థింగ్ టు లెట్స్ గో ఫర్ సంథింగ్ మోర్ సార్ అంటే మనకి మీరు స్క్రీన్ చూస్తే అబ్బో మనకి దగ్గర దగ్గర చాలా ఉన్నాయి సార్ అయితే కొన్ని విషయాలు మనం అయితే డీప్ గా డిస్కస్ చేయలేము కాబట్టి నేను అవి నేను స్కిప్ చేస్తాను అంటే చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం బట్ కొన్ని అయితే డెఫినెట్లీ మనము థింక్ చేయాలనే విషయాన్ని నేను మీకు తెలియజేసిన కొన్ని మనం ఏమైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలమో అవి అవి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి సో మనము ఎక్కడ ఉన్నాం అంటే ఫోర్టీన్ దగ్గరే ఉన్నాం సార్ లెట్స్ గో ఫర్ రెస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఫిఫ్టీన్త్ ఈస్ రెస్ట్ రెస్ట్ వన్ సార్ దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సార్ హో దట్ ఇట్స్ గోస్ వెల్ సిక్స్టీన్త్ ఈస్ ఫర్ లవ్ ఓకే సిక్స్టీన్త్ ఈస్ ఫర్ లవ్ సెవెంటీ సెవెంటీన్త్ ఈస్ ఫర్ విక్టరీ అంటే ప్రతి దానికి ఒక స్టోరీ ఉందండి బట్ వి క్యాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఎయిటీన్త్ ఈస్ ఫర్ బాండేజ్ బాండేజ్ అంటే బానిసత్వం బానిసత్వం సూచన ఎనిమిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదోది ఫెయిత్ కి సూచన అంటే విశ్వాసానికి సూచన అంటే మనకు ఒకవేళ కనుక ఆ నెంబర్ మీద మనకేమైనా యూనో కలవ దర్శనము ఏమైనా వస్తే దెన్ వీ నీ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ నైన్టీన్ మీన్స్ విచ్ మీన్స్ ఫెయిత్ విశ్వాసం అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సార్ ట్వంటీ ఈస్ ఫర్ రెడమ్షన్ సార్ ట్వంటీ ఈస్ ఫర్ రెడమ్షన్ సార్ మీకేమన్నా మీకేమన్నా గ్రహింపు వస్తుందా Sir, we are in 2020. Yes, really. Mm. We are in 2020, sir. 20, it's yeah. A, it's, a, it's a time of redemption, sir. How are you? Prasthutani ki manamandharam kota chala ante prasthutani ka bada padutunno. Now, I'm going to know God is truly promising us something. That yeah. This 2020 will surely give us the redemption, sir. Vidudala. Mm. Vidudala niche samachra mm. meiri. దేని నుంచి ఈ కరోనా నుంచి అవ్వచ్చు దేని నుంచి ఒక కృంగుదల నుంచి అవ్వచ్చు ఒక బాధ శ్రమ కష్టము నష్టము వ్యాధి రోగము ఇదని కాదు ఏదైనా దేని నుంచి అయినా సరే మనకి రక్షణనిచ్చేటువంటిదిగా ఈ నెంబర్ మనకి కనబడుతుంది సార్ ట్వంటీ సార్ సో నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను సార్ ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ దాట్ లార్డ్ ట్వంటీ స్టాండ్స్ ఫర్ రిడెంషన్ ఇన్ ద బైబుల్ కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కూడా మేము ట్వంటీ ట్వంటీ లో ఉన్నాం మాకు దీని నుంచి విడుదల కావాలి సార్ ఫస్ట్ ప్రపంచ యుద్ధంలో సెకండ్ ప్రపంచ యుద్ధంలో చనిపోయిన వారి కంటే ఎక్కువగా ఇప్పుడు చనిపోతున్నారు అనేక మంది కంటికి కనబడినటువంటి అతి సూక్ష్మ క్రిమి ఏంటి పేద ఆటం బాంబు కంటే ఇంత పవర్ఫుల్ అని తెలిసింది ఇప్పుడు అంటే మానవ జీవితం ఎంత అంటే ఎంత క్షణభంగురు అనేది మనకి ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది కంటికి కావాలంటే దేవుడు రిడమ్షన్ ఇచ్చాడు దేవుడు మనకి విడుదలను ఇచ్చాడు సార్ డెఫినెట్లీ మనం అందరం కూడా ఈ యొక్క కరోనా నుంచి విడుదల పొందుతాం అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు సార్ బై ఛాన్స్ వీఆర్ Uh, God's grace, we are, what to say, discussing about uh, uh, numerology. 
ఎంత సంతోషండి సార్ ఎస్ సార్ లెట్స్ ట్రై టు డిస్కస్ సంథింగ్ మోర్ సార్ 21 స్టాండ్ ఫర్ సిన్ అండ్ సింపుల్నెస్ సార్ 21 అనేటువంటిది సిన్ కి సింపుల్నెస్ కి అది ఆధారపడింది అనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు గమనించాలి అంటే ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే మనం అక్కడ మనం చెప్పలేం లే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం సిక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సిక్స్ స్టాండ్స్ ఫర్ సిన్ అండ్ సింపుల్నెస్ అనేది వి ఆల్రెడీ టాక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ అంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా డీపెస్ట్ డీపెస్ట్ స్టడీ చేసి బైబుల్ లో చాలా మనం తెలుసుకోవాల్సిన సత్యాలు సార్ ఇవన్నీ ఆ తర్వాత ట్వంటీ టూ స్టాండ్స్ ఫర్ లైట్ అంటే వెలుగు ట్వంటీ టూ స్టాండ్స్ ఫర్ లైట్ సార్ Actually, I was thinking something on that, sir. I was think- mm. thinking yeah, something please. on that. Uh, mm. 22 stands for a light. Anyway, let's go for mm. that. But 23 is mm. a good thing, sir. 23 stands mm. for death. Good way to go. Okay. Why do you think that, sir? That's what I'm saying. Israel is a good thing. It's 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 a good thing. మోయాకు రాజునటువంటి బాలాకు రాజు బిలాముని పిలిపించి వారిని క్షమించమని అడుగుతాడు అడిగినప్పుడు వారు బిలాము క్షపించలేకపోతాడు క్షపించలేకపోయినప్పుడు బిలాము ఒక కుయ్యక్తి పని ఇగో యహోవా దేవుడు ఒక కట్టడి పెట్టారు వాళ్ళకి అదేంటంటే వాళ్ళు ఏ విగ్రహ ఆరాధన కితమైనటువంటి తినకూడదు విగ్రహారం చేయకూడదు ఏ విచారం చేయకూడదు అన్ని స్త్రీలను పెళ్లి చేయకూడదు వాళ్ళ వాళ్ళతో కనుక ఇట్లా చేస్తే నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు అని బిలాము బాలాకుతో చెప్తే బాలాకు అలా చేసినప్పుడు సంఖ్యాఖండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ విషయం చూస్తే టోటల్ గా సార్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ పీపుల్ హ్యావ్ డైట్ సార్ ఇరవై మూడు వేల మంది చనిపోయారు సంఖ్యాఖండం ఇరవై మూడో ఇరవై ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ట్వంటీ త్రీ స్టాండ్స్ ఫర్ డెత్ సార్ ట్వంటీ త్రీ స్టాండ్స్ ఫర్ డెత్ so that's a very mm. good uh, thing we need to observe sir ah tarvata 24 sir if you can just mm. explain priesthood sir mm. ante meeku meeku gurtu undochu manaki ipudu pratham gandhalo manam chustu untam 24 guru peddalu gurinchi avun sir avunandi avunandi so pratham gandhalo manam chustam ante 24 guru peddalu so vaalu evaru anedi మనం ఆ విషయానికి దానిపైన చాలా అంటే డిబేట్ ఉంది అంటే వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు కొత్త నిబంధన భక్తులా పాద నిబంధన భక్తులా ఏంజల్స్ లేకపోతే మరి ఎవరు అనేది సో ఏదేమైనా గాని ఇరవై నాలుగు అనేది ప్రిస్ట్ ఫుడ్ అనేది సాదృశ్యంగా ఉందండి అది ఇరవై ఐదు ఒక ఫర్గిన్ సబ్స్టెన్స్ పాపాలకి క్షమాపణ దీనికైనా రిలేటెడ్ గా ఏమైనా స్టో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సార్ సార్ కెన్ యూ హియర్ మై వాయిస్ సార్ మీకు నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది సార్ దయచేసి ఆడియన్స్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓకే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఈజ్ ఫర్గ్యూనెస్ ఆఫ్ సాంగ్ ఫర్గ్యూనెస్ మీకు వినిపిస్తుందండి నా వాయిస్ ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది సార్ సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఈజ్ ద ఫర్గ్యూనెస్ అది పాప క్షమాపణకి అదృష్టం సార్ అదే అది ఎందుకంటే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో అక్కడ ఫినేహాసు అంటే ఎలియాజర్ కుమార్ అనే ఫినేహాసు ఒక బల్లెం తీసుకొని పాపం చేసే మిథ్యాని మిథ్యాని స్త్రీలను ఇస్రాయలు పొడి చేసిన తర్వాత అక్కడ తెగులు ఆగిపోయింది ఆగిపోవడం జరిగింది దేవుడు పాపం క్షమించడం అనేది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లో సంఖ్యకరణ జరిగింది సార్ అండ్ లెట్ మీ ఆల్సో గో ఫర్ అనదర్ వన్ సార్ ఇప్పుడు మనము మనం సువార్తల్లో చూసుకున్నా గాని యేసు వారి యొక్క సిలువ కార్యక్రమం గాని అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మట్టి సువార్తలు అయినా లేకపోతే మార్క్ మార్క్ లో కాదు లూకా యోహాన్ లో చూసుకున్నా గాని మనకి యేసు క్రీస్తు ప్రభారి యొక్క సిలువాను గురించినటువంటి క్షమాపణ ఏమైతే ఉన్నా అవన్నీ కూడా ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్స్ లోనే మీకు తెలుసు యూనో ఎన్ని చాప్టర్స్ లోనే మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఇంకా అంతేకాదు ఇంక కొంచెం డీప్ స్టడీ చేస్తే మనకి అర్థం అవుతుంది సార్ ఇట్ ఇట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫర్గ్యూనెస్ ఆఫ్ సిన్స్ 26 mm. is the gospel of uh, christ 
uh, 26th. Mm. Uh, mm. Maybe it is related to Matthew chapter 20, uh, you know, 8 and uh, you know, 26. Mm. 28, uh, mm. Ayana, Ayana Maranamu, Punurud, Ayana Maranamu, Busta Pitamu, Punurudamu, mm. Ayana Arohanamu, mm. Arohanamu, even Nikalsi Manaki, Matthew chapter oh, right. 25th, 25th, 26th, 28th, 28th chapters law, Manamu, even oh, so they come mm. to the thing, sir. Atharvata. Oh, right. Atharvataina, it goes Sarasuchikil and Suvatan Pagatan Chen, Sarasu, oh, and Nigurman So twenty seventh is, see, see, I tell you, twenty seventh is the gospel again, see? At the twenty fifth, twenty sixth, twenty seventh, twenty eighth, sir, they all stand for the same Idan Mata. Oh, and Nalgu Koda, Waka team made the Untan Mata. So, oh, preaching of the gospel, Irviedu, Irvian Midi, oh, life and eternal life. Mm. 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 You will be, you will be, you know, oh, saved and not look. Manan Sustaunta, sir. Ekda Manki bracket low, women's cycle, mm. women's cycle. And oh. Actually, it, talk, oh. you know, it talks about women's thing. But, uh, oh. but you need to understand, sir, it's always uh, talks about life, sir. Women, they would woman ki Atlantic Gopa Adikat in Chalenda, Avde Maro Maro Sustin Chagal in twenty and the Purish Tainto, Maroko Sustini, Avde Tagal in twenty Gopa, you know, Vetti. So they would do lapated. So Atlantic Manaki, a bracket law, Vishani, Manki, twenty ninth is the departure. Twenty ninth is the departure. Actually, um, it's it, it, actually man kaite erway to mido adde matheswa thole ledle gani. Ah, akda erway endo adde taro the jarigin issue nente arohnu. Jarigin, ah, awon. Naina paykil pordo. Naina arohnu mai pordo. Twenty ninth chapter. In konsho, in konsho another Bible references kuda manon dan piece koshya departure ki. Taro the thirty is the blood of uh, Jesus Christ sir. Uh, why, why is it that sir? Why is that the mm -hmm. is the blood of Jesus Christ? You know, mm -hmm. Mm -hmm. you know, Jesus Christ, Yesu Christu Prabhari Yoka uh, life lo koda, uh, mm -hmm. 30 is one of the, you know, mm -hmm. uh, good things was not 20, uh, good to sir. In the country, Yesu Christu Prabhari, mm -hmm. Amma Badindi, Mopai Vendinan. Mm -hmm. Mopa Vinan, okay. Yes, you Christopher, Amabad in the Mopa Vinan, like Ante, you the Estrio Monkey choose to untum. So thirty is the blend of Ante, Wadu Che, but take the Yes, Christopher Rakamo, Chinin Chal. So that stands for that, sir. Blood of Jesus Christ. Thirty bond is for our spring, sir. Aspring and Santana. Santan, the paper on it went to this Santan Niki, Moper Covenant, and a walk than and key suit. Walk than and take a and take a in question or government shall sir. Ido number is a see than in Karasis at Lakadu. Bible low, Kunukuni chapters. Kunukuni chapters, Avidin would you mark Larthani and Edan, but to code a numbers man Cuban is there. Can you put a little discussion like a chapter and vision with the name? Um, so, mm -hmm. uh, so man, kikra mm -hmm. thirty second covenant, sir. Thirty three promise. Mm -hmm. uh, you know, Jeremiah chapter three verse thirty three. Oh, uh, no, 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 uh, probably mm -hmm. it, it is related to Jesus Christ. I need this Kelly, uh, Irishlem, Devalem, Lo, I need, you know, name chairman at 20 days. Oh, no, Daniki, someone in China, Mission Government Chalante, sir. If we saw most related to the Bible and Hebrew culture, sir. Mm -hmm. oh, the Hebrew oh, culture, I do good man, Adunia School, Urke, Manavedo, oh, Manaki Prati, the Manakapa, the Chodon Kududu. It's, a, it's oh, also Hebrew culture in the country. Hebrew, Hebrew culture. Uh, oh, yeah. Man, Hebrew with the name of Gabati. So you can name mm -hmm. of the son. Tarata to thirty five, mm -hmm. thirty fifth hope, sir. Thirty sixth mm -hmm. enemy, sir. Thirty seven mm -hmm. uh, uh, thirty six mm -hmm. uh, Setrubu. 
థర్టీ ఫైవ్ నిరీక్షణ మన తెలుగులో కూడా చెప్పాలి మన తెలుగులో ఉన్నారు కాబట్టి థర్టీ సెవెన్ గోడ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యానికి సూచన థర్టీ ఎయిట్ ఫ్లేవరీ సార్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముప్పై ఎనిమిది అనేటువంటిది బానిసత్వానికి సూచన ఓకే నా చూడండి థర్టీ నైన్ ఇస్ ఫర్ డిసీస్ సార్ థర్టీ నైన్ ఇస్ ఫర్ డిసీస్ కెన్ యూ కెన్ యూ రీకాల్ సంథింగ్ జీసస్ హ్యాడ్ ఏసు కృష్ణ ప్రభారు ఒకటి తక్కువ నలభై దెబ్బలు ఆయన కొరడాలతో కొట్టించబడ్డాడు అంటే ముప్పై తొమ్మిది దెబ్బలు దట్స్ దట్స్ ఫర్ డిసీస్ సార్ దట్స్ ఫర్ డిసీస్ ఇప్పుడు చూడండి థర్టీ ఎయిట్ ఫర్ స్లావరీ అంటే ఆయన ఒక బానిసగా చూడడం ఓకే అంతేకాదు యోసేపు అమ్మబడింది కూడా మనం ఆదికండంలో మనం చూస్తుంటాం అన్నం వేసిన విషయం కూడా అక్కడ కూడా మనం ఈ నంబర్ ని బహుశా నాకు తెలిసి అక్కడ కూడా మనం దాన్ని గమనం ఆ తర్వాత థర్టీ నైన్ డిసీస్ అంటే రోగం సార్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ ఇస్ ఫర్ ట్రయల్స్ ట్రయల్స్ అంటే మీకు తెలుసు శోధన అది మనం ఆది కాండం ఆరాధ్య నుంచి చూస్తా ఉంటాం ఆయన నలభై దినములు నలభై నలభై పగులు నలభై రాత్రులు వాళ్ళ ఉండడం ఆ తర్వాత మోసే కొండ మీద నలభై దినములు నలభై ఆయన ఉపవాసం ఉండడం ఆ తర్వాత యోనా వెళ్ళి నిన్వే పట్టించడం వాళ్ళని వాళ్ళకి చెప్తాడు నలభై దినముల్లో అంటాడు అంటే అగైన్ క్వారంటైన్ అంటాం మనం క్వారంటైన్ వస్తుంది రైట్ క్వారంటైన్ అనేటువంటిది ఇటాలియన్ వర్డ్ లాటిన్ వర్డ్ అయినప్పటికీ కూడా దాని యొక్క మీనింగ్ ఫార్టీ ఇప్పుడు మనం అందరం క్వారంటైన్ క్వారంటైన్ చూస్తున్నాం ఫార్టీ డేస్ అనేటువంటి సో వ్యాధి వచ్చిన వాడు ఫార్టీ డేస్ ఉండాల్సిందే క్వారంటైన్ మన ఇప్పుడు మనకు వ్యాధి రాకుండా కానీ మనకు ఫార్టీ డేస్ ఉంచారు సెవెంటీన్త్ కి మనకు ఫార్టీ డేస్ అవుతుంది మో టోటల్ గా అంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా మన ఇండియా మొత్తం మన అందరం కూడా తెలియకనే హోమ్ క్వారంటైన్ చేస్తాం మన అందరం కూడా చేస్తున్నాం వ్యాధి లేకపోయినా ఎందుకంటే ఒక వ్యాధి అనేటువంటిది అట నలభై దినములు లో గనక స్ట్రిక్ట్ గా మనం పాటించగలిగితే పోతుంది అనేటువంటి ఒక ఒక స్టడీ ఉంది దాని మీద సో అదే విషయం గమనించాలి యేసు క్రీస్తు ప్రారు కూడా నలభై దినములు ఉపవాసం ఉండడం ఏమంటే ఇవన్నీ మనం నలభై అనే దానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది బైబుల్ ఇంకా చాలా చోట్ల నలభై గురించి ప్రస్తావన చేయడం అది ఇంకా కొంచెం వస్తే యేసు క్రీస్తు ప్రభారు సమాధి చేయబడిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి లేచిన తర్వాత నలభై దినాలు అనే శిశువుతో ఉన్నట్లుగా ఆ యొక్క విషయం ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆ యొక్క నలభై దినాలు శిష్యుల విశ్వాసాన్ని వారి యొక్క జీవితాన్ని మార్చేస్తున్నారు యొక్క నలభై దినాలు రైట్ అండి అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిగర్ అది ఫార్టీ సార్ ఫార్టీ టూ సార్ ఫార్టీ టూ స్టాండ్స్ ఫర్ లార్డ్స్ కమింగ్ అండ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కమింగ్ అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఏమంటారు ఆయన మొదటి అలాగే రెండవ వారు అక్కడికి సూచనగా ఉందనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం ప్రాబ్లీ అది ఇంటర్ రిలేటెడ్ విత్ ప్రగటన గ్రంథం ప్రగటన గ్రంథంతో రిలేట్ అయినటువంటి విషయంగా మనం ఇక్కడ గమనించాలి తర్వాత ఫార్టీ ఫిఫ్త్ ఇస్ టాక్స్ అబౌట్ ప్రిజర్వేషన్ తర్వాత యాభై ఇది హోలీ స్పిరిట్ సార్ అంటే పెంతుకోసి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి రావడం అనేటువంటిది మనకి యాభై రోజు జరిగింది ఆ తర్వాత అరవై ప్రైడ్ సార్ ఇక్కడ ఒక అద్భుతం ఎస్తరి గంధంలో మనం చూస్తాం హామాను అరవై అడుగుల ఎత్తనటువంటి ఊరి కంబాన్ని పెడతాడు కొన్ని మనం డీప్ గా వెళ్ళలేకపోతున్నాం అంతవరకే గానీ ఇట్స్ తర్వాత అరవై ఆరు ఐడల్ వర్షిప్ అరవై ఆరు డెబ్బై అరవై ఆరు అరవై వైల్డ్ వర్షిప్ అంటే మీకు తెలుసు మనకి ఈవెన్ ప్రగటన గ్రంథంలో హేయం అనేది నించోబెట్టినప్పుడు ఏది శ్రమల కాలంలో పరిశుద్ధ స్థలంలో యా పరిశుద్ధ స్థలంలో హేయం అనేది నించోబెట్టినప్పుడు అక్కడ మనం ఉంటాము 
ఎట్లా జరిగింది అనే విషయం కూడా మనం చెప్తున్నాం దేవుడు ఎట్లా దాన్ని హేయం గా చూశాడు అనే విషయాన్ని చూస్తూ ఉంటాం సిక్స్టీ సిక్స్ ఫర్ అంటే అది విగ్రహారాధనకి సూచించ సెవెంటీ ఫర్ రెస్టరేషన్ రెస్టరేషన్ అంటే మరలా సమకూర్చుట రెస్టరేషన్ అవును మరి తెలుసు డెబ్బై డెబ్బై అనేటువంటిది యూనో బైబుల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్లీ డెబ్బయో సంవత్సరం భూమికి సెలవు ఇవ్వాలి విశ్రాంతి ఇవ్వాలి విశ్రాంతి సబ్బాతి అనమాట విశ్రాంతి ఇవ్వాలి అట్లాగే ఇస్రాయల్ ప్రజలు బానిసత్తులోకి ఎన్ని సంవత్సరాలు వెళ్ళారు సెవెంటీ ఇయర్స్ డెబ్బై సంవత్సరాలు వెళ్ళారు సో మరలా వాళ్ళు పిలిపించబడ్డాం డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రెస్టరేషన్ అంటే మళ్ళీ రీగ్యాదరింగ్ అనమాట వారిని మళ్ళా సమకూర్చుడు సెవెంటీ దెన్ అగైన్ హండ్రెడ్ ఈస్ ఫర్ గాడ్స్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఓకే హండ్రెడ్ ఈస్ ఫర్ గాడ్స్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ గ్రేస్ అంటే దేవుని యొక్క కృపను బట్టి దేవుడు ఎంచుకున్నటువంటి వారిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇది వంద అనేటువంటిది ఆ తర్వాత నూట పంతొమ్మిది అది రేస్ ఉండే అట్ ద లార్డ్స్ డే ఆఫ్ ద లార్డ్ దీనికి కొన్ని సంఖ్య వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత నూట ఇరవై అనేది డివైన్ పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రొబేషన్ అది మనం ఆది కాండం ఆరో అధ్యయనం చూస్తూ ఉంటాం ఇంకా నూట ఇరవై దినములకు జలప్రళయం వస్తుందని యహోవా దేవుడు ఇంకా వారి ఆయుష్ నూట ఇరవై దినములు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు అంటాం యా వన్ ట్వంటీ ఇస్ ఫర్ డివైన్ పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రొబేషన్ ప్రొబేషన్ అనమాట దేవుడు టెస్టింగ్ పీరియడ్ అనమాట అది వన్ ట్వంటీ ఆ తర్వాత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేటువంటిది స్పిరిట్ గైడెడ్ లైఫ్ దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నడిపించబడినటువంటి ఆ దానికి ఉంది ఆ తర్వాత వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అనేటువంటిది ఫ్రూట్ బేరింగ్ అంటే ఫలములను ఫలించేటువంటి ఫలభరితమైన జీవితంకి సాదృశ్యంగా ఉంది ఆ టూ హండ్రెడ్ అనేటువంటిది ఇన్సఫిషియన్సీ అంటే సరైనటువంటి సంతృప్తి లేనటువంటిదిగా మనము రెండు వందల నెంబర్ ని చూస్తా ఉన్నాం దీని అన్నిటికి డెఫినెట్లీ గ్రేట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ప్రతి ఒక్క నెంబర్ కి ఉంది సార్ ప్రతి ఒక్క నెంబర్ మనం డిస్కస్ చేయలేకపోతున్నాము బట్ యూనో ఇలా డిస్కస్ చేస్తే మనకి త్రీ ఆర్ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది ఇప్పటికే మనం ఎన్నర్ అవుతుంది ఆ తర్వాత త్రీ హండ్రెడ్ ఇస్ ఫర్ వార్ ఫేర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇస్ ఫర్ ఫేర్ వార్ ఫేర్ ఆరు వందల అనేటువంటిది యుద్ధానికి యుద్ధానికి సూచన అందుకే మనం ఆరు వందల రథములు అని చూస్తూ ఉంటాం పరో రాజు ఆరు వందల రథములు పెట్టుకుని వచ్చాడు సో ఇట్స్ అబౌట్ వార్ అనమాట యుద్ధానికి సూచన తర్వాత ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఫస్ట్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ద సైన్స్ అంటే అగైన్ అది మనకి ప్రారంభ గ్రంథానికి కనెక్ట్ అవుతుంది ప్రారంభ గ్రంథానికి కనెక్ట్ అవుతుంది పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఇరవై అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి కాబట్టి ఈ నంబర్స్ అన్ని కూడా సార్ మనం ఇప్పుడు దాకా చూసి నెంబర్స్ అన్ని కూడా ఇట్స్ రియల్లీ అమేజింగ్ అమేజింగ్ థింగ్ ఎస్ బైబుల్ లో న్యూమరాలజీ ఉంది కానీ ఆ న్యూమరాలజీ ఓల్డ్ న్యూమరాలజీ కాదు బైబుల్ లో చాలా గొప్ప న్యూమరాలజీ ఈవెన్ దాని గ్రంథంలో తొమ్మిదో అద్దెలో చెప్పబడినటువంటి సెవెంటీ వీక్స్ కూడా గ్రేట్ న్యూమరాలజీ అది అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాలా గ్రేట్ గ్రేట్ న్యూమరాలజీ ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి సార్ అంటే ఏసు క్రీస్తు రాకడు కూడా తెలుసా సార్ ఏసు క్రీస్తు రాకడు కూడా న్యూమరాలజీ మీద ఆధారపడి ఉందంటే మీరు నమ్ముతారా ఎంత ఆశ్చర్యమో అంటే కదా దేవుడు వాటర్ కట్టమంది ఏంటోలజీ మూడు వందల మూడు వందల అడుగులు ఎలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి చెత్త ఉండాలి దీన్ని ఎడిగించి ఉండాలి ఇన్ని మూరలు ఉండాలి సి న్యూమరాలజీ ప్రత్యక్ష గూడారు న్యూమరాలజీ దేవాలయం న్యూమరాలజీ ఇప్పుడు ఏ చిన్న రాకడా రెండవ రాకడ రహస్య రాకడా న్యూమరాలజీ సార్ సో చాలా గొప్ప విషయాలండి ఇవన్నీ కూడా ఆలోచన చేస్తే అమేజింగ్ థింగ్స్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ థింగ్స్ అలాగే సార్ చివరిగా ఒక మాట నేను నడిచి అనుకుంటానండి చెప్పండి సార్ అంటే ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటే మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకు ఒక మాట బైబుల్ అది చాలా అంటే నాకు స్ట్రైక్ అవుతుంది మైండ్ లో ఈ ఆరు వందల అరవై ఆరు ముద్ర నుంచి చూసారండి ప్రాటన్ గ్రంథంలో అవును ఆరు వందల అరవై ఆరు ముద్ర అది ఏంటంటే అది క్రీస్తు విరోధి ముద్ర అండి అది అది దాని గురించి మనకు అందరికి తెలుసు క్రీస్తు విరోధి ముద్ర అని అయితే ఎందుకు ఆరు వందల అరవై ఆరు అంటే దానికి అక్కడ దానికి అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదు కానీ ఆ సంఖ్యలో ఏముందంటే జ్ఞానం ఉందంటారు అవును టెక్నాలజీ అవునండి ఆ యొక్క సంఖ్యలో 
ఆ యొక్క సంఖ్యలు అంటే జ్ఞానం ఉన్నది అంటాడండి వాక్యంలో అంటే అంటే ఇక మాటకు అర్థం ఏంటంటే దేవుడు ఆరు వందల అరవై ఆరు అనే సంఖ్యను ఓరకైనా ఏదో గాల్లో చెప్పింది కాదు అందులో ఏదో ఉందని జ్ఞానం ఏదో ఉంది అందులో సో ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్నంత ఏమిటంటే ఈ అన్ని సంఖ్యలో జ్ఞానం ఉందండి ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అన్ని ఉంది ఇంకొక అద్భుత విషయం తెలుసా సార్ మనం మనం ఉపయోగించే టెక్నాలజీ ఈ ఈ యొక్క ల్యాప్టాప్ లు ఈ కోడ్ ఇవన్నీ కూడా న్యూమరాలజీ సార్ మొత్తం వాల్యూస్ తనే ఎందుకుతా ఉంటది మనం ఇక్కడ ఏ అన్నే కంప్యూటర్ దాని న్యూమరికల్ థింగ్స్ లో అర్థం చేసుకుని మన స్క్రీన్ మీద ఏ అని చూపిస్తుందట మా చెప్పినా సార్ చాలా అమేజింగ్ చెప్పినా సార్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఒక నెంబర్ ఉంది సార్ భూమి మీద మీకు ఆధార్ కార్డు అదే మన నెంబర్ ఇప్పుడు అలాగే మనకు ఫోన్ నెంబర్ ఉంది మనకు స్మార్ట్ కార్డ్ వస్తుంది సార్ ఒకే ఒక నెంబర్ ఉంటుంది ప్రపంచం ప్రతి ఒక్క మనుషునికి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది సార్ మనుషుల నెంబర్ ని బట్టి ట్రేస్ అవుట్ చేస్తారు న్యూమరాలజీ హౌ ద నెంబర్ ఇస్ ప్లేయింగ్ గ్రేట్ వాట్ గ్రేట్ రోల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ లైఫ్ మనుషుని జీవితంలో ఎంత నెంబర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సృష్టికర్త దేవుడు అండి దీనికి వాల్యూ పెట్టిన అండి సో నూట పంతొమ్మిది నేను మీకు చెప్పలేదు నూట పంతొమ్మిది రిజర్వేషన్ నూట పంతొమ్మిది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కూడా చూసిన సార్ నూట పంతొమ్మిది గీతను మొత్తం కూడా మొత్తం చూసిన చాలా అద్భుతమైన ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి సార్ మనం డిస్కస్ but there are lots of things so i am yeah. totally happy that you uh, yeah. joined sir chala chala vannalu meer join ayinanduku chala vannala sir meeku amazing things we have discussed hope uh, really? uh, any questions uh, you know youtube channel lo vikshak ante vikshakulandaru kuda mari bless avtarani bless ayarani and vishwasisthunanu కాబట్టి ఈ మా యొక్క వీడియోని అనేక మందికి షేర్ చేయండి మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో అట్లాగే ఫేస్బుక్ లో షేర్ చేయండి దీవించబడండి అట్లాగే ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ జయప్రకాష్ గారు రెవరెండ్ జయప్రకాష్ గారు ఫ్రమ్ ఏలూరు సార్ మీరు కూడా మా ప్రేక్షకులకి ఏమైనా ఒక మాట మీరు చెప్తే బాగుంటుంది ఎనీ క్వశ్చన్ విత్ ప్రొఫెసర్ దేవరాజ్ నమ్మాది గారు అనేటువంటి యొక్క ఛానల్ ని వీక్షిస్తున్న వారందరూ కూడా మరి నిజంగా దేవుడు ఆయనకి చాలా మంచి జ్ఞానం ఇచ్చి మరి ఆ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం చాలా మంది అనేకులకి పంచరు స్వార్థంగా ఆలోచన చేస్తారు కానీ మరి దేవ శాఖలు పాస్టర్ దేవరాజ్ నమ్మాది గారు ఆ వీడియోస్ చేస్తూ మిమ్మల్ని అందరూ కూడా ఆత్మీయంగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు బలపరుస్తూ ఉన్నారు కనుక మీరు మా గురించి ప్రార్థన చేయండి మరి ప్రభులో మీరు నిరీక్షణ కలిగి ఉండండి ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి సమయము ఇది చాలా భయంకరంగా ఉంది ఇది మనకు అందరికి తెలుసు అయితే దేవుని వాగ్దానం మనకున్నవి దేవుడు తన బిడ్డలను ఖచ్చితంగా ఆయన కాపాడుతాడు ఆయన మనం పోషిస్తాడు లోకం ఏమైపోయినా గాని దేవుడు తన బిడ్డలను ఆయన కాపాడుతాడు ఆ శక్తి అధికారం ప్రభుకు ఉంది కనుక వాక్యంలో సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోమన్నాడు పోనే వద్దన్నాడు సమయాన్ని సో ప్రభు మనకు మంచి సమయం ఇచ్చాడండి ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకోవడానికి ఇంకా వాక్యం విపులంగా చదవటానికి నేర్చుకోవడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి ధ్యానం చేయడానికి ఆ విధంగా మీరు వాక్యంలో దేవునితో సభాసం చేయండి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అన్నా థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ సార్ నాకు అలాగే నాకు ఈ యొక్క సమయంలో నన్ను పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఇలాగ మీతో పాటు చక్కని సభాసాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి మరి దేవరాజ్ నమ్మాది గారికి ఆ దేవుని శాఖ నాకు హృదయపూర్వక వందనాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ దేవుని చిత్తం అయితే మరి ఫ్యూచర్ లో మనం ఇంకోటి చేద్దాము వేరే టాపిక్ మీద తప్పకుండా సార్ గాడ్ బ్లెస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ థ్యాంక్ యూ సో మ